Hello everyone and welcome back. Last classes in the journals in a question to approaches and a few other problems or examples to uh, understand how to journalize a transaction. In the Before that, let us revisit the definition that we had studied in the first class. Accounting is the art of recording and classifying. Recording on a chronological order of business and transaction value and such journalizing in the parallel. That's the last class. In the other activity and then accounting in the parallel subject. Added to chronological order of record either transactions and a classify chain. Any classify and another number idea already permitted. One detail or one item is repeated in the business. That's why we classify it. That's why we classify it. Classify is a ledger preparation. Why? Mainly because to understand, we will discuss this portion. We will discuss this portion. So that in the business, we will have a pattern in the month. This category item is a pattern in the month. We will have a pattern in the month. We will have a pattern in the month. We will not have a pattern in the month. We will not have a pattern in the month. Because in the month, Journal item wise all transaction recorded. If you have chronological order, the date is not answer the record. If one item repeats it immediately, one day, 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 one step is that we have one item in the profession business and we have a concise decision and we have a decision and we have a decision. So the next step is Ledger. Other number, I'm just going to give one more uh, name to this journal, which is nothing but journal is also call, called as a subsidiary book, and ledger is known as a principal book. So, the material pay ran is a one more question at the Chodisha. When you receive a transaction, the process of recording that transaction as journal entry is called journalizing. A Transaction ले journalizing है ना अब इधर चाहिए ना activity ले event इन्दर बारे sorry इन्दर में activity इन्दर बारे इन्हीं ये journal नम्बर record ही इधर इक्कीन रह गए ledger ले के convert ही ना ledger ले के आपके मार्चन ना process ने आना posting इन्दर बारे इन्हीं end आना ledger अब end आना ledger ना रहेगा ना मैं नमक का ledger ना format चलने बारे आते हैं ना ledger assume it to be a a book और book के इंदर रंड डिवीशन आये थे और इस साइड ले इतने में इधर के ना कार्य ना वाला डिवीशन आने जाने वाला कांड चली गई है सो वन साइड और एक पेज इन्हें लेफ्ट हैंड साइड डेट पर्टिकुलर्स जेएफ व्हाट इस जेएफ जस्ट लाइक इन जर्नल एलएफ ऑन द लेजर फॉलो एम द कॉल करने लेजर अकाउंट ले अलग लेजर से प्रिपेयर पेज रेफरेंस आना ये लेजर ले ये आइटम वन में लिखी रहती है जर्नल ले ये डी पेज नंबर अंदर आता है रेफरेंस एंड देन अमाउंट कॉलम सो पेज इन डे वन साइड है लेफ्ट साइड है इधर आना इनफॉरमेशन अबे कॉलम बन जाना राइट साइड में मॉडल है डेट पर्टिकुलर्स जेएफ जर्नल फोल्डर में देखो now as we go ahead, once you start doing certain problems in foundation as well as in inter or final, you generally do not take into consideration JF in the column and LF in the column in journal. So, if you want to learn the format, we will have two columns on the month. But in the exam point of view, we will use the UC as a column. It is a page reference, so we will use the UC as a column. So, UC is a situation, a column. So, this is a ledger, a format, a page, and a page. Left side and right side. Left side is all the way to the right side. So, what is the difference? That is what we call ledger. In the left side, all the way to the DR. In our classes, we call it the DR. We call it the dual aspect of debit and credit. That is the debit in the short form. So, we call it the ledger. Add the side on it, DR, allengil debit. Apo, while the side I can end the CR allengil credit. Eppadu ledger eitha net, namal journal ni format or thirinna the poli vanne, ledger ni format eitha. Format ni date particular share amount maathra malla, 
ഇടത് സൈഡിൽ വളർന്ന ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ ഡെബിറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണം ഇടത് വളർന്ന സൈഡിൽ വളർന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും സി ആർ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റ് ഒന്നും എഴുതുന്ന ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി എന്താണ് ഓരോ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ലെഡ്ജർ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ അതറിയാൻ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ബാക്ക് ടു വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എൻട്രി തന്നെ എടുക്കാം ഇൻ വിച്ച് അജിത് ബ്രോട്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് അല്ലെ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടു നാല് ലക്ഷം ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടു ഈ ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എഫക്റ്റ് ആയത് ഒന്ന് ബാങ്കും മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റലും ഈ അഫക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റം ആണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ലെക്ചർ കാരണം ബാങ്കിന് പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇനി വരാനുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിന് പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇനി ത്രൂഔട്ട് വൺ ഇയർ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലെയും ഈ ഐറ്റം ആണ് എന്റെ ഓരോ ലെഡ്ജർ അപ്പൊ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റം ഒരു തവണ ലെഡ്ജർ ആക്കി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അടുത്ത എൻട്രിയിലും ബാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ലെഡ്ജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നാണോ അല്ല ലെഡ്ജറിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ എന്തായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഒറ്റൊരു പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു പിക്ചറിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷനുള്ളിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു ഐറ്റം എത്രയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ യുവർ ജേണൽ എൻട്രി സോ ഈച്ച് ഐറ്റം ദാറ്റ് യു റെക്കോർഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ പക്ഷെ അത് ഒരു തവണ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് എൻട്രിയിലും ബാങ്ക് വന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഐറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ലെഡ്ജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇനി ലെഡ്ജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹെഡിങ് വേണമല്ലേ എന്തായിരിക്കും ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഐറ്റത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് സൈഡിൽ എഴുതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാകണമെന്നല്ല ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ബാങ്ക് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജറും ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം എന്തും ഓപ്പൺ ചെയ്യും യു വിൽ ഓപ്പൺ അനദർ അക്കൗണ്ട് കോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ആയി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെഡ്ജറായി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെഡ്ജറായി വീണ്ടും അടുത്ത ജേണലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് അതിൽ നോക്കാം ഓൾറെഡി ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ബാങ്കിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാങ്കിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും പുതിയതായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ആണോ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊന്നൊന്നായിട്ട് ലെഡ്ജർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോകുക അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു തവണ എങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ലെക്ചർ ഓപ്പൺ ആയി വരും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടു നോ ദാറ്റ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എത്രയൊക്കെയുണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് സമ്മറൈസ് ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് തന്നെ കാണാനാണ് ജേണൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഹെഡിങ് ഇസ് the account or the item that you are going to uh, that you are picking from each journal entry so itrayum edi kai and journal ninnu nammal ipo format edi account varanadhe ullu idin adathekku endengil edhiyo amount nu onnum edilla aa edunnadhine aanu posting ennu parayunnathu ini enginaanu nammal idine record cheyan pogunnathu aadyathe entry thana nammal edukkan bank account to capital on 1st december 2016 alle so how do you start bank il endana sambhavichirikkunna journal varappo or debit aanu sambhavichirikkunna and capital ne credit appo nammal open cheyidirikkunna ledger nokka eda bank ka aa bank ne entry il debit
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമേ എന്ത് എഴുതണം ഡേറ്റ് എഴുതണം ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഏത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും അതിനൊരു ത്രീ ഫിക്സ് ഉണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജേണൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അവസാനം സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതുകയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇൻഡെന്റ് ചെയ്ത് ടു എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങി എൻഷുർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹൗ ടു റെക്കോർഡ് ദിസ് ജേണൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലെഡ്ജറിൽ ലെഡ്ജറിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെങ്കിലും എത്ര എമൗണ്ടിനാണെങ്കിലും അത് തുടങ്ങേണ്ടത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എഴുതിയാണ് ഇനി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ടു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു കഴിഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടത് ഈ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് ഐറ്റം ആണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഐറ്റത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാൻ തോന്നുന്നത് സോ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ എവിടെ എഴുതണം ഡെബിറ്റിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നാൽ എഴുതുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ ഡെബിറ്റിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിൽ ഏത് പേര് വന്നോ ഏത് അക്കൗണ്ട് വന്നോ ആ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇനി എമൗണ്ട് എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കിൽ വന്ന ഡെബിറ്റ് ഫോർ സോ വിച്ച് മീൻസ് ഒന്നുകൂടെ സമറൈസ് ചെയ്യും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒന്നും ആവണ്ട ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇടത് വർഷം ഡെബിറ്റ് സൈഡും വലത് വർഷം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുമാണ് ഇനി ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എൻട്രീസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലെഡ്ജറിന് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ആ എൻട്രിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ ലെഡ്ജറിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഡെബിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഡെബിറ്റ് മാത്രം സംഭവിച്ചാൽ മതിയോ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജേണൽ എഴുതുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഡെബിറ്റിൽ എമൗണ്ടിലും വരേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം രണ്ടാമത്തേത് എമൗണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐറ്റത്തിന് അഗൻസ്റ്റ് ജേണലിൽ നമ്മൾ എഴുതി എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ മാത്രം ടു എപ്പോഴും പ്രീഫിക്സ് വേണം അത് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതല്ല ഇത് എപ്പോൾ എഴുതിയാലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാത്തിനും ടു പ്രീഫിക്സ് വരും അപ്പൊ വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം മാത്രമാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഡെബിറ്റിലാണ് ബാങ്ക് വന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ക്രെഡിറ്റിൽ ഏത് ഐറ്റം ആണോ കിടക്കുന്നത് അത് എഴുതണം ലെക്ചറിന്റെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എഴുതണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വി ആർ ട്രൈങ് ടു സീ ദാറ്റ് ബാങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബാങ്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് കൂടുതലും പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് വഴിയായിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അധികം പറയില്ല കാരണം അത് കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് മോഡലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ എൻട്രി നോക്കുക ബാങ്ക് കൂടുകയാണ് ഇത് ബാങ്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ബാങ്ക് സോ കൂടിയ അസെറ്റ് വീണ്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് കൂടാൻ കാരണക്കാരൻ ആരായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ശരിക്കും എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആ എൻട്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബാങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് പോകണം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ബാങ്കിൽ ക്രെഡ
അപ്പോ എന്താണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് വരേണ്ടത് സോ ആദ്യം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ ജേണൽ എൻട്രിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത് എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം എമൗണ്ട് പതിനയ്യായിരം ഞാൻ തൽക്കാലം ആ എമൗണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എമൗണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റിന് അഗൻസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ജേണലിൽ വന്ന എമൗണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റീസൺ എഴുതണം വലിയ ഡേറ്റും എഴുതണം ഡേറ്റ് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ ജേണലിൽ ആ ഡേറ്റ് അതേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണമെന്ന് അറിഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ക്രെഡിറ്റ് വരാൻ അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോകാനുള്ള കാരണക്കാരൻ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് അല്ലെ സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റത്തിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജേണലില് ക്രെഡിറ്റ് എഴുതാൻ സോ ഡേറ്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ പർച്ചേസസ് അല്ലെ ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാത്തിനും ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീഫിക്സ് ഉള്ളത് പോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാത്തിനും ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീഫിക്സ് ഉണ്ട് ഇതും കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കൺവെൻഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലെഡ്ജർ എഴുതുമ്പോൾ ടു വേണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ബൈ വേണമെന്ന് പഠിക്കാം ജേണലിൽ നമ്മൾ ആ ഇന്റൻറ്റേഷനും ടു ബൈയും സോറി ബൈ അല്ല ടൂവും ഡെറ്റർ അവസാനം എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോ വീണ്ടും ആ ഇൻഷൻ റോഡ് എടുക്കാം പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പൊ ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ക്രെഡിറ്റിലാണ് എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് എൻട്രി എഴുതേണ്ട ഡേറ്റും നമ്മൾ എഴുതും ഇനി അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് എന്ത് കാരണമാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അതറിയണമെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബാങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡെബിറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് മനസ്സിലായത് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഡെബിറ്റിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കാരണക്കാരൻ ഈ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് കുറെ സോ ആ നറേഷൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടെഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രീഫിക്സ് ബൈയും ചേർത്ത് ബൈ പർച്ചേസ് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപ കുറയാൻ കാരണം പർച്ചേസ് ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് സോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം എഴുതാം എക്സെപ്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റം പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റം മാത്രം നമ്മൾ ഏത് ലെഡ്ജറാണ് എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഡെബിറ്റിലോ ക്രെഡിറ്റിലോ കിടക്കുന്ന ഐറ്റം ആണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം ബാക്കി ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടും ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ അഗൻസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ലെറ്റർ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രീഫിക്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും അതിന് ടൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീഫിക്സ് കാണും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും അതിന് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീഫിക്സ് കാണും സോ ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഡേറ്റിൽ ബാങ്കിനെ അഫക്ട് ആയിരിക്കും എൻട്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ജനുവരി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ബാങ്കിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡെബിറ്റും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിനുള്ളിൽ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായി സിംപ്ലിഫൈഡ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്റെ ബാങ്കിൽ ഇത്ര കൂടിയതും കുറഞ്
So once in the major step, once we have recorded all transactions for the period mentioned in question, चलो वो जो मास्टर थे लेजर मात्रम प्रिपेयर यान चोइचन नहीं किया, चलो वो जो वर्ष थे मोड़ में चोइचन नहीं किया, लेजर इलम प्रिपेयर ये नित्य क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लाने, इन दोनों डाने जर्नल लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अलग, अपन जर्नल लो और जो डेट एंसर चाहे ना हमारे लेजर ओपन चाहिए रे ट्रांसैक्शन से पोस्ट ये रहो में, अपन लेजर लो पोस्टिंग का वायरम बोल रहे हो, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ले ताई में आएगी क्या ना वायरम लेते, इफ यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक्स, सो अंगने एल्ला ट्रांसैक्शन or balance the ledger accounts. So, Varsham Avasana Magabo, Alangal or Masatra Nanakila, Namalikan period Kari Mold, Namal Karya and Agraham Kanam, he oro ledger name, position in the end. Our process in the other balancing ledger accounts in the Pari. Up end the other balancing in the rotation, the ending in another chain. Up other good account in the आ अकाउंट इन डे डेबिट साइड ले अमाउंट्स उम क्रेडिट साइड ले अमाउंट्स उम टोटली इधर नोट कर टोटली इवोल्ट नमल का कंडा जी बड़ा मंच लागू इवेरे डेबिट साइड ले अमाउंट नाल रेक्शन क्रेडिट पदने आये हो तो ए द साइड ले अमाउंट का डे टोटल आनो कूड दल आधा आये रिक्यूम आ अकाउंट इन डे टोटल आये इधर लम पूर्ति नोकिया पर इस साइड ले अमाउंट इन्दे टोटल आना कूड़ दल अपन नमला कूड़िया साइड दल ए दानो वाला द आदेन जे लम अमाउंट्स ने उनके सम में जब तक तारे अंडरलाइन चेदे इधर आना सम ई और अकाउंट इन्दे सम में नमले रीडी ले आ दे में आ साइड ले रखते हैं इन्हें तंबी है ना इधे टोटल इतरेम क्लियर आया लो, सो आधे ते स्टेप में दानु बैलेंसिंग इल, एड साइड इल आनो वेट कोड दर आलो, मतलब घानम कोड दर आलो, अब एंगे ने चेक की अमाउंट्स इन्दे टोटल ले कोड दर एड साइड लानो नो, आ साइड इन्दे टोटल एड इत्त रंड डेबिट चलो क्रेडिट चिंदे यूम अमाउंट्स इन्दे तारे ई लेजर इन्दे Ella account itu total leh, beri mula kita ada na, ini adalah ini leh. Adi me ini adalah, ini side leh ana total actually kurang dengan itu, ah side leh. Adakah kerana adi amount itu kurang boleh, apa dia leh? Adi je opposite side ayat credit leh, ini leh credit cahana opposite, awal dia kurang boleh, naal election leh. Apa ini leh? Nih malah kita ipun nokia months lah tu, debit leh correct cahana, kerana ah amount leh ana kita ada leh. Apa ini leh? Ini leh kita naal election leh me. टोटल ले बांधने चाहिए। इन्हाँ क्रेडिट चले, टोटल ने नाल इलेक्शन में बारे में कहाँ लिखे चौंडे के लोग, अमाउंट इन लोले, ये लेजर इन्हें बारे में इस संभव तो नोलल प्रेसेंट ही इधर इन्हें पादने ही आये रे मात्र में हो, विच मींस इवेरे एक्ट्रा अमाउंट इन्टे कॉर्ड, देर इस अ मिसिंग अमाउंट � मोन लक्षती एंबर तो ये आयेगा ये अमाउंट ने आना इन दिनों बिल्कुल नहीं आता बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट है ना बिल्कुल आई एम अज्यूमिंग और एक मास तक करना करना हमारे चेंज में दरकार है तो दिसंबर के पंद्रह दिन में क्लोज़ ही था और एक सिचुएशन आई है हमारे लिए इतनी किन्नर ना बिचारे पर दिसंबर Jangan pergi ke mana bank ini ke naal election payse ada yang jadi, adil ni tu pada ni ayam pasca ini ni, ni ada tu orang tu boleh. Apa baki, ektra ayam ke mana menjadi account ni lada mana tu, moon election tu, empat ayam. Adil ni ayam, nama tu balance ni tu boleh ke mana. Enggak ni ayam tu ravi ni tu, ada side ni amount sano kurang tu lada, ah side ni amount sini jodoh lah, adil ni ah kalau tu ni tarik ni ada tu. आधे कड़ी बोल आधे अमाउंट ऑपरेशन साइड है लाइक क्रेडिट चानो डेबिट चानो एस द केस में भी आधे इंटे अमाउंट इंटे तारे ऐड दे देगा ऐड दे कर जाए पिन्ने ई मिच्छा वाला अमाउंट इन्हें आना बैलेंस ऑफ़ दिस लेज़र है ना बोले क्या आधे ने इंगेना नम्बर प्रेजेंट टीम इन द पार्टिकुलर स एड़ साइड लाना नो का क्रेडिट साइड ले अपन क्रेडिट साइड ले इन्तो वाला ले मधुने प्रीफिक्स बाय करो अदर कार्ड ने नम्बर ऐड किया ना बाय बैलेंस एंड देन कैरीड डाउन 
ക്യാരി ഡൗൺ എന്നോ ക്യാരി ഫോർവേഡ് എന്നോ എഴുതാം ക്യാരി ഡൗൺ ഓ ക്യാരി ഫോർവേഡ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സി ബാർ ഡി എന്നും പറയും എന്താണെങ്കിലും എഴുതുക ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് വൺ മോർ തിങ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ബി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അതായത് ഈ എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയത് ലെഡ്ജറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഉള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ആ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ടോട്ടലിങ് എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നാല് ലക്ഷം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും നാല് ലക്ഷം വരും പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നാല് ലക്ഷം ആദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാല് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മിസ്സിംഗ് ഫിഗറിനെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദിസ് ഇസ് മോണസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇനി ഇതേ സംഭവം ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐ ആം അസ്യൂമിങ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ക്രെഡിറ്റ് ഈ എൻട്രി ഇല്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദെൻ യു വിൽ കമ്പയർ ഡെബിറ്റ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ്സിൻ്റെയും എഗെയിൻ ടോട്ടൽസ് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഏത് സൈഡാണോ ആ സൈഡിലെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും എമൗണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതി വെക്കുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് സൈഡിലാണോ കുറവുള്ളത് ആ കുറവിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് മൂപ്പണിങ് ഇനി ലെവൻ ലാക്ക് ആണ് ലെവൻ ലാക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എത്തുന്നത് ആ റീസണെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വീണ്ടും ബാലൻസ് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചല്ല കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സി ബാർ ഡി This also you have arrived as a balancing figure. ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഈ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിന് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫിഗർ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബി എഫ് എന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു ലെഞ്ചറിലൊക്കെ കാണുക ബി എഫ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കും ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഓർ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ബാലൻസ് എഴുതിയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് പൊസിഷൻ അഗൻ ബൈ ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ പതിനേഴ് ഉള്ളതാണ് സോ ബാലൻസ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ റീസൺ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണ് first thing you will have to know that e balance figure ennu parayunnathana e ledger ed period ana close cheynathu maasam aagam divasam aagam varsham aagam endanengil aa close cheyina divasathe e ledger inde balance ennu parayunnathu nu ipo bank inde case il parayikkanengil 4 lakhs bank il ittu 15000 withdraw cheyidu adhaayidu 31 december il bank il etra balance kaanu 3 ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ലെക്ചറിൻ്റെയും ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ആ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലൊക്കെ വേർതിരിക്കും അത് വി വിൽ കം ടു ഇറ്റ് അറ്റ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ ലെക്ചറിൻ്റെയും ബാലൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഓരോ ബാലൻസും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് അല്ലെ ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്
ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ മുൻതൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഡെബിറ്റ് ആയിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു ഡെബിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫോർ ലാക്ക് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ആ തട്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ കൊണ്ട് ഇടുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ത്രാസിൽ എന്തെങ്കിലും അളക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ത്രാസ് പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ത്രാസിൽ അളക്കും വൺ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പഞ്ചസാര എന്താണെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ആ ഒരു തട്ട് മാത്രം താന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പൊ അത് എത്ര കിലോ ആണെന്ന് അറിയാൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് തട്ടിൽ അതായത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ തട്ടിലേക്ക് ആ വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കും ഒരു കിലോയുടെ ആ തട്ട് ഒരു കിലോയുടെ ആ ഇരുമ്പിന്റെ ആ തട്ട് അല്ലെ അര കിലോയുടെ എന്നിട്ടാണ് അവർ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നര കിലോ ആണ് ഒരു കിലോ ആണെന്ന് സെയിം വേ ഇതൊരു ത്രാസാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നാല് ലക്ഷം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റിനെയും കൂടെ ടോട്ടല് നാല് ലക്ഷം ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വെയിറ്റുകളായ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിന എൺപത്തി അയ്യായിരം കൂട്ടിയിരുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബാങ്കിന് ശരിക്കും എന്ത് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഏത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റിനെ ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും ആ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നല്ല ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതായത് മുൻതൂക്കം ഏത് സൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡെബിറ്റിനാണ് മുൻതൂക്കം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിനാണ് മുൻതൂക്കം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇഫ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് മുൻതൂക്കമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ കൊണ്ട് ആ വെയിറ്റ് ഇട്ട് ഒരുങ്ങിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ എഴുതി ഒന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ കൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ബിക്കോസ് ലേറ്റർ ഓൺ വെൻ യു ഗോ ടു ഇൻ ദ ലെവൽ ഓൾസോ വി കം അക്രോസ് പീപ്പിൾ ഹു സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ക്രെഡിറ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഒരിക്കലും അല്ല ക്രെഡിറ്റിൽ ബാലൻസ് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡെബിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ആ കൂടുതലായ പൊസിഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റിനെയും കൂടെ ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതുന്നതാണ് ആ ത്രാസ് തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം ഇത് തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുത്ത ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ക്രെഡിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നാല് ലക്ഷമുള്ളു അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് എഴുതും പതിനൊന്ന് ലക്ഷം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു മുൻതൂക്കം ആ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് ഡെബിറ്റിനെ ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം നമ്മുടെ മിസ്സിംഗ് കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പോയി എഴുതുന്നത് അതിനെ ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ വൈ ഇസ് ദിസ് റെലവെന്റ് ബാങ്കിന് ജനറലി ഉണ്ടാവേണ്ട ബാലൻസ് എന്താണ് ബാങ്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം ഇട്ടാൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് ലക്ഷം വരെ അല്ലേ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇടുന്ന നാല് ലക്ഷം ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു രൂപ ഡെബിറ്റ് എങ്കിലും കാണണം ഇനി കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കമ്പനി ബാങ്കുകാർ എക്സ്ട്രാ എടുത്തോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അത് വഴിയെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കും സോ ബാങ്കിന് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അസെറ്റിന് സാധാരണ ഉള്ള ബാലൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അയക്കും അപ്പൊ ഏത് അസെറ്റിന്റെ ലെക്ചർ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ഐഡിയലി വരേണ്ട പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രെഡിറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടത് കാരണം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നല്ല ഡെബിറ്റ് ആണ് തൂക്ക
ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ലെഡ്ജർ പ്രോസസ്സിങ് ഇത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു മാസത്തെ കണക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് അടുത്ത മാസവും ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ഏത് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പീരീഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണോ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് എഴുതണം ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് പുതിയ ദിവസം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് എഴുതണം അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ത് നമ്മൾ എഴുതും ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് പ്രീഫിക്സ് ടു വരണം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ദിവസം അതായത് പുതിയൊരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്നോ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് എന്നോ പറയാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ബി സ്ലാഷ് ബി എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജനുവരി ഒന്നിന് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ലോജിക്ക് ക്ലിയർ ആയാലോ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ടാലി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതും കൊണ്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കണക്കുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഡെബിറ്റിൽ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒരു വർഷം തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ ബൈ ബാലൻസ് അല്ലെ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ ക്യാരി ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് സി സ്ലാഷ് ഡി അതേ ബാലൻസിനെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെ പിറ്റേ വർഷത്തേക്കോ പിറ്റേ മാസത്തേക്കോ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ യു സേ ദ ഐ ഹാവ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഓ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് തലേ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഐ ഹാവ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലും So, ഇതാണ് ലെക്ചർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനി വീണ്ടും എൻട്രീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലെക്ചേഴ്സിനും പൊതുവെ ഒരു ബാലൻസ് വരും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവാം ഈ ബാലൻസുകൾ എല്ലാമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മുന്നോട്ടത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്കോ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനോ അനാലിസിസിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്ന എമൗണ്ടുകളിൽ ഈ ഓരോ അക്കൗണ്ടിലെയും ബാലൻസ് ആണ് ഇനി ചില ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാം വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് എനി ബാലൻസ് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെ എടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ വർഷം അല്ലെ പീരീഡ് തീരുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഇല്ല ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിരിക്കും അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകൾ ഉള്ള ഒരു ലെറ്റർ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ഒരു ബാലൻസും വരാതെ ആ വർഷത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും ഈക്വൽ ആയി ടാലി ആയി പോകുന്ന ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കും ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് അല്ലെ ലെറ്റേഴ്സിനാണോ ബാലൻസുകൾ ഉള്ളത് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഡെബിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ബാലൻസ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയ ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്രയും ക്ലിയർ ആയാലും ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ എഴുതും പക്ഷെ ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ലെഡ്ജേഴ്സിന് ഐതർ ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസോ ആ പീരീഡ്
financial statement. So, this is the process. Journal in the ledger, ledger in the trial balance, trial balance in the financial statement. But the ledger in the trial balance of the summit, we will do the which need not go to the next stage. Balance is debit type and credit type. So, this is how you present a ledger. Any yeah. other you add on, we will talk about it later at after when we are learning trial balance also. We will have a credit or debit balance. This is the trial balance. Trial balance is ultimately financial statement aya p and l ilekum balance sheet ilekum aanalle appo ee ledger account kalde balance il chela ledger account ultimately trial balance vadi pogan pogunnathu p and l ilekku chela ledger accounts trial balance il ninnu balance sheet ilekku maarikku pogum ya ithre clear aayi nu vishwasikkunu now let us take up a problem we will journals to the problem the lecture prepare it on the So let us take up illustration number 7 from journals chapter from your study meeting. And let us other e transactions or example journals and we will open the lecture. So there will be a revision of journals also. Transactions of Ramesh for April like when we will journalize them. So we are starting with journals. Journals and the books of sorry, journal entries in the books of Ramesh. Format date particulars. Ledger for you, debit and credit. In 8,000 cell and rupees, so heading will register rupees and not a very much. So, first transaction is April 1 and Ramesh started business with 10 lakh rupees. So, other other kind of bought goods, cash, very purchase, either purchase goods. Pinne bank in the Korchi cash withdraw Idu and Naka Parana the leg. So let us so if it order the Korchi Ramir started business with the bank and no cash and on the Parana in the Gilum. I'm go a Patrakshaman amount either than we are going to take it up as a bank. Capital contribution, but she other kind of cash number than I really. Um, but then I am put a can number daily cash out in another negotiation for a little bit. Transactions of full no care, I am corch cash generate on the path in the care. Can I make cash payments and other children? You can get a doubt on the full transaction and old to I should cash ill at the cash number at the page either the bola or at the reading lanagil entries are recorded. That's the assumptions of the cash. You can't cash in the capital. You can't get cash in the So, for that reason, I am going to start this first transaction with bank receipt. One. First April 2017. Capital is bank. Bank is a payment to one, like a bank and the asset to Udi, a asset in a debit to Chiana. Capital account in Sadharna credit balance and Adam Udi, other one, the capital account in a credit Chiana. Amount at the end of the election. If it is full rupees in one rupee units, the one of the election under the number record cheap. If the kind is in the journal narration, either of Yanipo, ledger of Edipican Edithikin of the Garnam, I am not going to write. Narration section in the journal, I take the ledger like a pogum book. Narration would aid the time chain of the Padino would share that in market. Right now, I'm just going to ignore that part. Exam another in that way again. Kalkana number discussion in the marching order. April Moon bought goods for cash, rather purchases. Select 
So entry will be 3rd April. Purchase the goods. I have already in last class. Goods. Trade and the Saganangal Matram purchase the Indian Dikim Burum, Orikil and Namala, Aita in the pair, a good in the pair, a lay, the Pagan Namala purchase and sale of Maita Karam Tirichana, and the reason Namala Paranino, the last class. If you remember it, example in Namala Paranil, ETV, our example. If that still holds a doubt in your mind, the example, E. Avasanam Vikina. Our example is where or amount, or should we value or amount of which it to men's If just deviating a bit, but I'm just going to revisit this example once again. Bar thinking, but the assumption might get up again. Let us clear that. TV, under TV, mind you, our example, our portion same than it. TV than a elderly anime. Sadarna ella journal, Elthana, where in the transaction light up in the parent and lang and a mokum, but TV than a number debit chain of bank in a credit. Umber the Nile Vishetra TV, Randa and Ticket. And then, or an up or a TV with two milk, which other Ambathor I didn't be. 51,000 is a hypothetical situation. We will clarify our concept. We will clarify our concept. We will clarify our concept. We will Ennal TV in the Varani account of the Ki, Ampathanaira Mana debit to one another. Credit Chetra Poi, Ampathana. Ada either TV in the Varana are item, are account in a negative thousand under Kadakana. So negative thousand in the Michel Sherry item. TV on the under Pakshe, or a TV bark under other than worth the negative item. Then number end the Sadhana Mangi Chair, and then you can pay an or a car I got a calculator I got. You can get a pen and a pen. You can get a pen and a pen. So, we have a plus and a prefix. We have a plus item. We have a plus item. We have a plus item. So, TV is a TV. So, if you have a TV, you can use a plus. But if you have a TV, you can use a TV. If you have a TV, physically end the TV. But if you have a TV, you can use a negative item. Plus, you can use a indication. When you sell it, we have to share it with you. If you have to affect this account, you will have to affect your account. You will have to affect your account. That is why the value is negative. This is the first example. I think it is 30,000. It is going to be negative. 25,000 is not adjust type. The rest of 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 See if this example has created a confusion, stick on to the previous one. But the reason what we are trying to put forward is if for the product or good that you are planning to trade in, if you use the same account for purchasing as well as selling the same product, you might end up in showing the remaining stock with you at a negative figure or at a reduced figure. Which is not the actual case. So, if you have an example, you can see the 
ശരിക്കുമുള്ള വർത്തിനെക്കാളും കുറവ് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ പോലെ ടോട്ടലി നെഗറ്റീവിലോ കാണിക്കാനോ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം വെൻ യു യൂസ് സെയിം അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ലാഭ വിഹിതവും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോകും അത് നമുക്ക് തരം തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പർച്ചേസിനെയും വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിലായിട്ടും നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് പർച്ചേസിങ് സെയിലുമായിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഡസൺ ഹാവ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ എനി ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് നൗ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സോ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബോട്ട് ഗുഡ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പോ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ആണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് ക്യാഷ് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണ് സോ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക Purchases account debit to cash account. Yeah. Amount was $50,000. This is a narration. I will not go to write as of now. Here. <coughs> Let us do one thing. I will not tell you how many dates are going to be able to get it. വൺ ഫോർ ആ ഒരു ഡേറ്റിന് മാത്രം വരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും വരാതിരിക്കാനാണ് ലെറ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ അടുത്ത ഓർഡറിൽ നമ്മൾക്ക് കേട്ടേക്കാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് കൂടി അസെറ്റ് ആയ ക്യാഷ് കൂടുമ്പോൾ ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് കുറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അസെറ്റിനെ ബാങ്ക് ആയ സോറി അസെറ്റ് ആയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി സോൾഡ് ടു കൃഷ്ണ ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് സെയിൽസ് നമ്മൾ നടത്തി കൃഷ്ണയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റിലാണ് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാഷ് കിട്ടാതെ പതുക്കെ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇനി എനിക്ക് റെലവൻ്റ് ആണ് കാരണം അയാൾ പൈസ തരാനുള്ള ആളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ തരാനുള്ള ആള് തരുന്ന അന്ന് വരെ അയാൾ എന്റെ ഡെറ്റർ ആണ് അല്ലെ എന്റെ റിസീവബിൾ ആണ് അപ്പൊ അയാളുടെ പേര് എനിക്ക് റെലവൻ്റ് ആണ് ഹി ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ഫോർ മീ സോ ആ അസെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആര് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും സെയിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ബോട്ട് ഫ്രം ശ്യാം ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് പർച്ചേസ് നടത്തി ഇതേപോലെ ക്രെഡിറ്റിൽ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ കടം അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ജനറേറ്റ് ആവുകയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ പേബിൾസ് എന്ന് So, entry will be purchases account debit. സോ എൻട്രി വിൽ ബി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടി എക്സ്പെൻസ് ആയ പർച്ചേസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ആരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആയ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് കൂടി അപ്പോൾ ശ്യാമിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന്റെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബേസിലാണ് എടുത്താലും എഴുതിക്കാം എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അസെറ്റ് സി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഫോർ ലൈബിലിറ്റി ഇ ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഐ ഫോർ ഇൻകം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്യാഷും
കൃഷ്ണയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബി അലൗഡ് എം എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്താണ് പൈസ തരാൻ കൃഷ്ണ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് പകരം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം തന്നാൽ മതി ബാക്കി അയ്യായിരം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ വന്നു so we can assume it to be a bank or cash let us take it to be a bank account so bank like etra getti 1 lakh 45000 appo asset to be ready adu njan ivide debit cheyidu adutha endayirunnu oru extra loss enikku vannu alle endayirunna loss discount allowed ennu parayna loss so discount allowed oru expense allengil loss aanu സോ അതിനെയും ഏത് റൂള് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസിന്റെ റൂള് വെച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എത്ര രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പോ ആരുടെ അക്കൗണ്ട് ഇനി ക്ലോസ് ആവണം കൃഷ്ണ ഓൾറെഡി പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആ അസെറ്റ് ഇപ്പോ കുറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അയാളോട് പൈസ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ഐ ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഫുൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലാണ് കാരണം അയാൾ ഒന്നര ലക്ഷം തരാൻ കഴിയായിരുന്നു നമ്മളാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളോട് സമ്മതിച്ചു സോ അത് എന്ത് നഷ്ടമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻട്രീസിനാണ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എൻട്രിയിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം അഫക്റ്റ് ആകുന്ന എൻട്രി കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ഈ ഡെബിറ്റുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റുകളുടെയും ടോട്ടൽ ആയിരിക്കണം ഈക്വൽ ആവേണ്ടത് ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ഒരൊറ്റ ഐറ്റം ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും മാത്രം വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ എൻട്രി സാധാരണ വരുന്നത് ആ എൻട്രിയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വന്നിരിക്കും അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതേപോലെ ശ്യാമിന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അയാൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു പതിനായിരം അങ്ങനെ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാഷ് ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാം എന്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇനി എനിക്ക് ആ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ പേയ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ല അതായത് എന്റെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു എത്ര രൂപയാണ് ക്യാഷ് വഴി പേ ചെയ്തത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം ബാക്കിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയ അഡീഷണൽ ഗെയിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഗെയിൻ ആണ് ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തോളൂ അപ്പൊ ബാക്കി പത്തിന്റെ ലാഭം അല്ലെ നഷ്ടമാണ് അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻകം ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഓർക്കുക നമ്മളുടെ സപ്ലയർ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിൻ വെൻ യു ഗിവ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു യുവർ കസ്റ്റമർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ യു അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയാണ് വീണ്ടും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഫോർ ദ മന്ത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അതായത് ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടി ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുക്സ് വിറ്റും അപ്പൊ ക്യാഷ് സെയിലാണ് ക്യാഷ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു അസെറ്റ് കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എട്ട് ലക്ഷം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇൻകം ആയ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അസെറ്റിന്റെ റോളും ഇൻകത്തിന്റെ റോളും എയ്റ്റ് ലാക്ക് വെച്ചു and finally they talk about paid rent and paid salary i am going to assume it to be a cash payment itra 8 lakh ka cash kitti idu appo rent um salary ekka pay cheyidu kaanu appo rent um salary um ende expense aanu expense increase aagumbo debit cheyanam so rent account ne debit cheyidu rent account debit itra irunna amount 50000 salary 1 lakh 50000 ഇതേ എൻട്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സാലറി ഞാൻ കാണിക്കാം വൺ ലാക്ക് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി അല്ല നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പസിറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇനി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പൈസ പോകും
you can check if you want. In either way, we are going to see the other cost check in either cash or bank in the change one the chandagil. That might be the way. But LM cash bank and it's like a little bit of cash. But uh, the assumption base is that we have all entries and records. So let us stick on to that itself. If you look at the text, you can see the answer to the question. Don't worry. If you look at the question, you can specify the question. If you look at the cash or bank, you can see the answer to the question. If you look at the analysis, you can see the answer to the question. Journalizing step. What is the next step? Ledger right to open the posting. So, what is the ledger? That's what we are looking at. How many accounts are there? How many accounts are there? How many accounts are there? If you have a few accounts, you can repeat one account. If you have a few accounts, you can also have a few accounts. You can also have a few accounts. So, bank account is one account. Capital account is one account. If you have a few accounts, you can open one account. So, I am going to write bank account. Cash account, purchases account, sales account. तीन ऐसे क्या हैं ना बैंक ऐ दी कैपिटल ऐ दी परचेज ऐ दी सरे बैंक हूँ कैपिटल वाले कैश हैं ना कैश ऐ दी कैपिटल ऐ में ऐ दाना तो ले कैपिटल ऐ दा Krishna is there and Shyam is there and Capital account Krishna account Shyam account Purchase and sale Krishna account and Shyam account इनी पूर्व में अल्लाह पुरी दाय तो बंदा रखा हूँ ना ने डिस्काउंट आया हूँ उधर डिस्काउंट रिसीव्ड हूँ इन्हें रेंट हूँ सैलरी सो इतने हम नमल को ओपन चेक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट Ipo celah pol, nengal le, eden kelim mak ayat study material lo, alang kelim nengal le, eden kelim suggestion answer on, pera eden kelim guide aku mau kumpo. Ida rancun le muda common aite discount dan tu barangnya account tu madre ganu. Anggane idea le, tetchan tu mila. Ida jaya randa aite eden kelim na costume muda normal ke detail item, correct item, tetchan tu mila tu present iana. Orre heading aku urut itu, expense ni debit tu, ini tu tinai credit tu, ini tu net effect tu, dia alam tetchan tu mila. Anggana mana mana kelim kan dah nilai ni tu. Ado orang tu tetchan lah. Nengal pada ke, adat level ni ke ke improve ini tu baru. Nengal tu dah nene korai ke adjustments macam tu dia macam tu. Nengal presentation ni baru. Ultimate answer tu correct tu, korai answer tu kita ambil tu. Presentation nengal tu ni dia le simplify tu nengal tu cedah. Apa anda nama le cedah step ni dana. Itre yum erat dia. Ramesh in the books in the transaction in the books individually open up in the ledger accounts in the books 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 in the ledger in the heading in the format already in the books date particulars elephant amount in the books in the debit side in the books in the credit side in the books in the books ये स्क्रीन इन्दे ये वो रूप लिमिटेशन कारण हम याना हेडिंग अगर लोग नहीं इधर नहीं ला पक्षे याना नाटक को रूप बाइफेकेशन करने के बारे में इधर इंदर ने बाइफेकेशन ये लाइन इन्दे ऐडतो टोला द डेबिट चानो अंदर डेबिट चने भी वाला तो टोला द क्रेडिट चानो नहीं ये वो बाइफेकेशन इन्हें औ ya exam ini present ini, buat mangan itu ni, saya, saya ni orang pergi, semua orang je itu. Ippo, mana just, engin ada posting, engin orang lagi ada, cuma terus concentrate je itu pelajaran ni, saya nak terus engkau orang lagi skip pergi itu. So, ada itu transaction ni, bank ini debit. Apa bank account ni, tu baru ini ledger le, ada ni effect, effect ni dah ada, kau orang itu dah ada, orang terus orang terus, ni dah ada, 
ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ എഴുതുമ്പോഴും ഡെബിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം ഡേറ്റ് എഴുതണം ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളു കാരണം ക്യാഷിന്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്ഡപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നില്ല ക്വസ്റ്റനിൽ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും സോ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ അഗൻസ്റ്റ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് പക്ഷെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ എന്താണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരായിരിക്കും നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി ഡെബിറ്റിൽ ഏത് ലെഡ്ജർ എഴുതിയാലും അതിന് പ്രീഫിക്സ് ആയിട്ട് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ടു ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ലക്ഷം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വഴി ബാങ്ക് കൂടിയത് പത്ത് ലക്ഷം ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടും കൂടി ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനിയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കാണും അല്ലെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലും ആ എൻട്രിയുടെ എല്ലാ എഫക്റ്റും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിലും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തു പോകുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പൊ ബാങ്ക് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാങ്ക് വണ്ടത്ത് കണ്ടു അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ബാങ്ക് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തേതിൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട് വീണ്ടും ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം സെയിം ജേണൽസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും സമയം ഒരുപാട് പോകും എന്നാൽ ഫൈനലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കണം അപ്പൊ ലാ സമയം ലാഭിക്കാനും തെറ്റുകളൊന്നും വരാതെ ഇരിക്കാനും എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എഫക്റ്റ് ആവുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിലേക്കുമുള്ള പോസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനും ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റും റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റും നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രീഫിക്സ് വരേണ്ടത് ബൈ എന്ന് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെബിറ്റിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ബാങ്ക് ഇനി എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ ഐറ്റത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എപ്പോഴും അത് സെയിം ആവില്ലേ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം വന്നിരിക്കാം സെയിം ആകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും വെൻ വി കം ടു കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രീസ് അതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പോകും കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എനിവേ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു എൻട്രിയുടെ ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റും ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുക എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആകണം ക്യാഷ് ഓപ്പൺ ആകണം പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആകണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് എന്താണ് പക്ഷെ അതിന് കാരണം ക്യാഷ് വഴിയാണ് ആ പേയ്മെന്റ് പോയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പേര് പിക്ക് ചെയ്യണം സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റിന് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഴുതുക അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ടിൽ യു ഗോ ടു ഇന്റർ ലെവൽ വെൻ യു തറോ വിത്ത് ജേണൽസ് ലെഡ്ജർ ആൻഡ് ട്രൈ ബാലൻസ് ഓൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലൊക്കെ എഴുതി തന്നെ പോകാം പിന്നെ ഇന്റർ ലെവലിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും 
so second entry is also over now we move on to the third entry which is nothing but nammal deposit bank il cheyidathinna first cash in avashyam vanna pole adha cash aayittu thana paladum chelavaakkendi varu alle adinu vendi nammal bank il ninnu withdraw cheyidu idinaanu contra entry ennu parayunnathu cash account debit to bank account so cash koodi bank ku kodu ini korchum kooda ningal advanced kaiyumbo ee trial balance ok kaiyumbo njan vera oru reethiyil oru presentation vera oru reethil nu vecha debit um credit ilum alla mattu oru presentation varum adu commerce background il already vannavarku ariyam double column ennu parayunna oru concept സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാണ് കുറച്ച് ഇത് ധാരാളമായി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കൊണ്ടുവരാം സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൂടുകയാണ് സോ ക്യാഷിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ക്യാഷിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ലെഡ്ജറിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് അതിനായി ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രീഫിക്സ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ലെറ്ററിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചു ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ആ എൻട്രിയും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് എൻട്രി വിച്ച് ഇസ് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അതായത് സെയിൽസ് നമ്മൾ നടത്തി അപ്പൊ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡെറ്റർ കൂടി സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകവും കൂടി സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആര് വഴിയാണ് ഈ സെയിൽ വന്നത് കൃഷ്ണ വഴി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെബിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇനി കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയി അതായത് എന്റെ റിസീവബിൾ ആയി അപ്പോ അവരെ ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു കാരണം എന്തായിരുന്നു സെയിൽസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന അക്കൗണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി വരുമ്പോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സെയിം ലോജിക് വി വിൽ കീപ്പ് ഓൺ അപ്ലൈ debit and credit now comes the important part when you have a compound entry that needs to be posted into ledger compound entry nokka ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡിന് ഡെബിറ്റ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് പോകണം ഒരക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് പോകണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് പോകണം അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് എമൗണ്ട് ആണ് ബാങ്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഐറ്റത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെ വേണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഈ എൻട്രിയുടെ ടോട്ടൽ അല്ല ഈ ഒരു എൻട്രി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ എൻട്രി പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ എൻട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി വരുമ്പോൾ അതൊരു സംശയമായി വരും അല്ലാത്തപ്പോ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി വരുമ്പോൾ അതാത് ലൈൻ ഐറ്റത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിന് ആ എമൗണ്ട് വേണം ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് വരേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് വരേണ്ടത് അയ്യായിരം എന്നാൽ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വരേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹൗ വിൽ ബി പോസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കാം ബാങ്കിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ടു ആണ് എഴുതുന്നത് ഇനി എമൗണ്ടും കൂടി എഴുതാം ബാങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ അതും കൂടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എഴുതണോ കൃഷ്ണ ആണ് കാരണം ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടർണ് ആണ് അപ്പൊ എടുത്ത് എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ല ഇനി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും കൃഷ്ണ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണം 
ഡെബിറ്റിൽ ഒരു ലെഡ്ജറിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് എന്താണോ നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എഫക്ട് അല്ലെ ആ ക്രെഡിറ്റിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ അത് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യുക സൊ കൃഷ്ണ ആണ് ഡെബിറ്റ് ആയ ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ടു കൃഷ്ണ എന്ന് മാത്രം എഴുതും ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് എഴുതും സൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആ ഒരു ലൈൻ ഐറ്റത്തിന്റെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് അലൌഡ് എടുക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൌഡിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയ്യായിരം അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൌഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു വീണ്ടും ഞാൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് വിടുകയാണ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു അയ്യായിരം ഇനി നോക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിന് എന്ത് എഫക്ട് ആയിരുന്നു ഡെബിറ്റ് എഫക്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് എന്തായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് എഫക്ട് അപ്പൊ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് വന്നതിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ സൊ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സംഭവം പക്ഷെ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോ നോക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് ആയ ഡെബിറ്റില് രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിന് വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരവും ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡെബിറ്റും മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് അയ്യായിരത്തിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത് സൊ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ റൈറ്റ് സെയിം വിൽ ബാങ്ക് എത്ര അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ മാത്രം ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന് ഒറ്റ അടിക്കല്ല എഴുതുന്നത് എത്ര ലെഡ്ജർ ഉണ്ടോ അത്രയും ലെഡ്ജറിലെ അതാത് ലെഡ്ജറിൽ വന്ന എമൗണ്ടുകളുടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റിനകത്തും കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനകത്ത് വരെ ആ ഐറ്റത്തിന്റെ ലൈൻ ഐറ്റത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ പക്ഷെ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിന്റെ എഗൻസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അതും നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എഴുതും എഴുതുക എന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ ആ ലോജിക്ക് വെച്ചു പക്ഷെ ബൈ എഴുതുമ്പോ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് എഴുതും ബാങ്ക് എഴുതുമോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ട് എഴുതുമോ ഫുൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ബാങ്കിൽ വന്നു ഇല്ല ഫുൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ടിൽ വന്നു ഇല്ല രണ്ടിലും കുറേശ്ശെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം സോ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയിലാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എല്ലാം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയുടെ ഏത് ലെഡ്ജറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളത് ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആ സിംഗിൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത എൻട്രിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി പോലെ ശ്യാമിന് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തും അപ്പൊ ശ്യാമിന് ഡെബിറ്റും ക്യാഷിനും ഡിസ്കൗണ്ടിനും ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സോ ഞാൻ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രീസ് വഴിയുള്ള അതായത് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി വരുന്ന ആ എഫക്റ്റുകൾ ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങും ശ്യാമിന്റെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ക്യാഷിന് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടു ലാക്ക് 
ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡിൽ നോക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ല എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് പതിനായിരം പക്ഷെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ ക്രെഡിറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് വരുന്ന ഡെബിറ്റിൽ എത്ര പേര് കാണും ഒരൊറ്റ പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക ബൈ സോ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രിയിൽ ക്രെഡിറ്റിലുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാണ് പെൻഡിംഗ് ഉള്ളത് ഡെബിറ്റില് ഷ്യാമിന്റെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഷ്യാമിനെ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെച്ച് പക്ഷേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റൊരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കാൻ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിനാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട്സ് വരുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ അതേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം എൻട്രി പോസ്റ്റിംഗ് നടത്താം അപ്പൊ ശ്യാമിന് ഡെബിറ്റ് വരണം ഡെബിറ്റ് ആരൊക്കെ കാരണമാണ് ക്യാഷ് ഒരു കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മ ടു ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ ഷ്യാമിന്റെ ഡെബിറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൽ പോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി വിച്ച് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ആസ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി നോക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് ക്യാഷ് കൂടി സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു സോ ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ടു സെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആൻഡ് സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സോ ദാറ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ ദ ഇനി അവസാനത്തെ എൻട്രി അഗൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി അല്ല മിക്സഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയാം റെന്റിന് ഡെബിറ്റ് വരണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സാലറിക്ക് ഡെബിറ്റ് വരണം വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് വരണം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ റെന്റിന് ഡെബിറ്റ് എത്ര വരണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ റെന്റിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ടു എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് റെന്റിന്റെ എഗെൻസ്റ്റ് ഉള്ള എമൗണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഏത് ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെന്റിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണോ ഡെബിറ്റ് എഫക്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയി ക്രെഡിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് എടുക്കുക which is cash same way salary debit and credit cash vary payment nadathi appo affect aayirikkunnathu salary ide debit aanu 1 lakh rupees opposite credit il kedakkunnathu cash account aanu adu ubhayichu cheythu so cash ini cash account il credit nammal kaanikkana alle engane kaanikkum ഒന്നര ലക്ഷം ടോട്ടലി കാണിക്കണം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റെന്റും സാലറിയും ആ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടോട്ടലി കാണിക്കണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലക്ക് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ജേണൽസും നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിലെ പോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലെറ്ററിൽ പോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബാലൻസിങ് ഈച്ച് ലെറ്റർ അത് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആദ്യത്തെ എടുക്കുക അതിന്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒന്ന് നോക്കാം ഡെബിറ്റിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഒരു ടോ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് അല്ലെ സോ വിച്ച് മീൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനാണ് തുക കൂടുതൽ അല്ലെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ സോ വിച്ച് മീൻ ഇതായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സൈഡിൽ താഴെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതും ഇതേ എമൗണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആവാം ഡെബിറ്റ് ആവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഈച്ച് ലെഡ്ജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അവിടെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ലെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ലെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ടെൻ തൗസൻഡ് മാത്രം അവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളു അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിച്ചം ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻ
carried down. In the bracket, the balancing figure. Balance is the amount of the balance. Yeah. Now, this is the amount of Bank in a debit balance and up a debit to Padanan the Lakshati Mupatayarin do make a food in the land. Credit to Valara Koravan. A Korava credited debit to not equal Aka number credit side of the condor, aided So credit side balancing figure I take in the Ella account of the balance aid the nature land of the child in the parayam. It is in debit balance nature. Clear. Cash like Cash account in the debits moga, et the lexum, padnairo. Credit tiller, under a lexum, moonara, elamata put in all lexat in editor. A podium debits and a food in the A food in the pedacana are side total shake, et the lexum, padnairo. So total is eight lakh ten thousand. In it, are they total, are then the opposite side, our ledger and the opposite side look on the posting. That's the balancing it. Now, that's the total of 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 the total total of the total of the of or balancing figure of cash account in the ledger. Now, this is the credit side. This e balancing figure on the right side. This account is debit to the debit. That is the credit to the right same account. Credit side is the missing figure. Then, the credit to the balancing figure is the ledger. In the ke, balance nature debit balance. Add the ledger like a better number one capital account in other part a credit to the amount of Matrola, other than the way to go to the lesson. The other than the total IQ, Edkan Bogola. Debit the idle of the credit lana, if it a total of the other one on the opposite side, I debit to the boy at the election end. In even a or amount of volume credit side, debit side, sorry, debit side, so which means fully and the to balance carry down found out as a balancing figure ini edu side il ezhudunno aa side il the aa prefix ningal kodukkan credit side il aanu ezhudunnengil by ennu debit side il aanu ezhudunnengil to ennu prefix kodukkan ee ledger ine ee oru balance ulladinte artham debit til balancing figure vanna adinte artham ee account inde credit balance naanu munduka adum debit to vaayitte tally aakan aa debit inde avare kondu missing figure irikkum so whenever an account or ledger has a balance recorded as balancing figure on debit side it means that account has a credit balance now let's take up krishna account krishna account nokka debit til etra undu 1,50,000 credit to low 1,45,000 plus 50,000 that is the even the total so same as I'm going to all the ledger so but I'm going to already part of it so this is one such type of an account which doesn't have any balance after all transactions are recorded so even a debit balance or a credit balance with any balance all of the matter and what they keep all at the step by trial balance they keep all over the north of the chain Krishna record is no kicker. You can see Shyam account. Shyam account in the credit is 2,25,000. Are they all a debit to look totally in 2,25,000? Are they the e account in debit balance will have credit balance with a random tally? I so this ledger also is similar to Krishna account, which will not be taken forward to trial balance. Any? Salary account is a debit balance and a election model. The credit side is a total credit. By balance, carry down balance figure 1 flat. Rent to me, they will have a better than the filling up 
போது சோ இதன்ட அர்த்தம் கிரெடிட் சைடில் பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆயிட்ட வரின லெட்டர்ஸ் இந்த ஏக்க பேலன்ஸ் இத நேச்சர்ல உள்ளதாயிருக்கு டெபிட் நேச்சர்ல உள்ளது ஆயிருக்கு அனி டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் பேலன்ஸ் ஷீட் டு த 10 Eight lakh one hundred fifty nine lakh fifty thousand and nine lakh fifty thousand. <coughs> so all the ledgers, so we have these transactions. So we have all the ledgers. So we have. ബാലൻസ് ചെയ്തു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ ബാലൻസ് നമ്മൾക്കൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോ അക്കൗണ്ടും എടുത്തെഴുതും ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയായിരുന്നു അതായത് ഈ യെല്ലോ കളർ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച ലെഡ്ജറിന്റെ ബാലൻസ് ബാങ്കിന് ലെവൻ ലാക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണയാണ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ശ്യാമിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ലെഡ്ജറി എഴുതിയത് കാരണം ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് അല്ലെ ഹൈഫൻ അടിക്കാണ് സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ബാലൻസ് ഫോർ ദീസ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇത് ലെഡ്ജർ ഇത് അതിന്റെ ഒക്കെ ബാലൻസസ് സുകൃഷ്ണയ്ക്ക് ശ്യാമിന് ഒന്നും ഇനി ഉണ്ടെന്ന് എന്തായിരുന്നു റെന്റും സാലറിയും റെന്റിന് അമ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സാലറിക്ക് ഒരു ലക്ഷം പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലെക്ചേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ാണ് ബാലൻസസ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ എഴുന്നുള്ളൂ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് എന്റെ ബാലൻസ് പതിനായിരം അലൗഡിന്റെ അയ്യായിരം അലൗഡ് അയ്യായിരം ഇത്ര അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് സോ ഈ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത ും പർച്ചേസ് ടു ലാക്ക് സെപ്പറേറ്റ്
two lakh seventy five sales nine lakh Balances and amount to make. This is the one that we have to add on to the side. This is the balance of debit and credit. Bank and Paranu, bank in the account, credit side and the balancing figure. This is the bank in the balance. This is the nature of debit. So, this is the side of the short item. Debit and the card. Cash in it. Cash in credit side will have a balancing figure. Which means debit in a heavy portion. So it is a debit balance. Capital account. Debit side will have a balancing figure. So which means it is a credit balance account. Krishna Kim Shami no account on the middle. Sorry, balance on the middle. So debit in credit in parayan. Kumal killa. Balance on the illa thaga. अर्थात् इधर rent and salary, rent and salary रंडम credit side लाना balancing चल रही थी, तो रंडम इधर चाइप पे लोला balances आना, debit balances. Next is discount allowed and discount received. Discount allowed के credit side लाना balancing है इधर चल रही थी, तो इट इस अ debit balance. Discount received के debit side लाना Balancing figure is sold as a credit balance account. I mean, logically, that account is not the same as the account. I mean, I don't know what to say. I mean, I don't know what to say. Then we will say whether what we have found out is true in general scenario. Also, we will know. Now, if we have a debit and credit, we will know the balance of the account. Now, we have purchases and sales. Purchases in the credit side and balancing figure. So, it has a debit balance. And sales as a credit balance account. Yeah. So I hope Namal AD in the debit and credit and then you'll come slide in the wishes. Let us try to see what type of accounts are this question would a discussion in alka conceptually logically would a month slava and over account type based on Accounting equation अलग modern approach में बारेगे। Bank account ये द type of account है। Asset अलग, asset cash ओ, asset नहीं है ना। अदर इंडे definition लेके तो मेरे ना पॉइंट आ रही है ना मेरे को logic के मंसल में देखो। Capital ना, अदर capital classification ले बारेगा। Krishna is a asset अलग, अलग उन दायर में गई। कृष्णा डे ये ना पहले शिप पे आधों नहीं लगा दोनों टाइम नहीं लगा था बट एनीवे कृष्णा और ऐसे चांद नमल करेंगे अगर हम सेल्स जेनरेट ही था ना वे रोड डेट्टर था ना ले वो अगर कोई बैलेंस अंडर आये रहेंगे तो डेट वुड आप भी ना ऐसे श्याम और ये लाइबिलिटी है ना इट वुड आप Salary of again an expense. Discount allowed an expense or loss in the manner. Correct. Discount received an income or gain. Purchases in the manner. Expense and sales or in the income. In a note, this is account type. Modern approach in number of particular normal balance and the Asset in a debit. Hello. E asset in a debit in a cash. Capital in a normally or a balance and then credit. And then you don't want it. Expenses in a normally or a balance and then debits. Same. Incut in a normally or a balance and then credit. Apo. Namal ka normal or a business chay the boy. Transactions are recorded in that. और ये पायदे थे वैरे कितना इन बोगन ना और एक अकाउंट टाइप ले बैलेंसेस नमला पढ़ी चा नॉर्मल बैलेंस है कि दिपो नमला एंट्री वाली नमला अदले के दरने आराई भी रहा ना इन्हीं ये पुरे मिंगने आगे ना मैंने नर्बंद हो रहा हूँ और ये नर्बंद हो इला नॉर्मली वैरे इंटर बैलेंस आना � अंगने वाला केसेस ले वाले लरे रेयर आइटम वाला सिचुएशंस इधर ई अकाउंट टाइप ही ना के ऑपरेशन बैलेंस हो मानना नहीं क्या इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शंस दैट हैपन इन अ 
business. So generally these accounts should have at any account type category le pade na ano a balance ani ekun generally on down under. Enda vechi idhar check point type na vekanda enter eda na eda a or point ni kala manusleki kondo na. Pan amal a padicha karya ngal ke ata amal journal se padicha abda ngon do tirunu nala abda padicha karya ngalam a bifurcation and classification aga throughout your life in accountancy you going to use it. Pada relate ni amian dia ni ni terium, ini dia kanjuru. Si itu ni ingat ni ini ni pun kari ella. Ledger apa dah mondar close awam, orang orang wassatte. Ini account ni gula ingat ni balance kan terbeli cerita tu mana close. Ini ini extend ni cerita ni. Adat tu orang dua wassatte ni carry forward cerita ni. Mungkin korang additional point tu mudah ulu. Ella account ni ni balancing figure apa dia ni apa tu. Ah balancing figure ni opposite side ni lepoi ini dia ni apa tu. Balance brought down. Yeah, come on. इनी अदनुम कोर्च्चे नोट्स ऐसे निंगल नो और करना मालूम के अदनुम कोर्च्चे डिविएशन्स वायरम चला काम देगा। सो आधा अरियाना में गिले वी विल हैव टू डिस्कस ट्रायल बैलेंस एंड फर्दर अदमुन डान जाने अंगने अर्थात पीरियड लेके मार्च चना में गिले एड गना मैंने मात्रम भरा � why we have to think about some other points also in all the next class when we take up trial balance we will discuss in detail so it three mella arkum clear aayi ennu vishwasikkunnu ide pole last class il namma journal nu vendi edutha aa question de journals il ninnu ningalku ide pole lectures prepare cheythu try aavunnaanu date ok ullad aanengil date gal ellam vechu ningalku try aayi yeah इवन जान डेट चलने में डिटेल नहीं था आ क्या आश्चर्य है और एक कंफ्यूशन वैरा भी दिखाने में ये मात्रा मारो या सो अब तीन ने निंगल लो प्रेजेंटिंग बो इफ यू हैव टू प्रेजेंट सी लेक्चर आई था निंगल का लेक्चर चैप्टर नहीं हो गया लेकिन अच्छा ट्रायल बैलेंस एंड वैरा चैप्टर्स लेक्चर so, if you have a detailed presentation, the date, particulars, heading, LFN, JFN, column and amount. If you have a class, you can use the format to be in the format. But when I attempted my exam and when you have a particular exam, you have a senior attempt to be in the format to be in the format. Always examine the form, but we will study the format in the class. In the class, I don't know how to format the format, but I don't know how to do it. But what do you think? You can follow this pattern, but you can follow the format in the format. If you have a call with a pencil and scale, you can use it in the format. So, you can use it in the format. So, you can use it in the format. 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 So, if you have a format in the form, you can use the amount of the column and the amount of the column and the amount of the particulars column. If you have a clumsy item, you can use the minimum lines in the format and the minimum lines in the format. But if you have an exam, you can use the practice and the notes in the form. If you have a practice, you can use the notes in the form. If you have a format in the form, you can use the format in the form. अंदर क्लास स्टार्ट ही तो पता नहीं अगर ऐसे ही पाते हैं बट एग्जाम में अटेम्प्ट ये बो पढ़ के चलते आ फॉर्मेट ऐड ही लाने विचार किए थे ना अंदर इप्पो कांड के निलाव दे उड़ो इन माय नोटबुक और व्हेन आई अटेम्प्ट आई डिड द सेम थिंग एंड सो वाज ऑल योर सीनियर्स और ऑल योर टीचर्स और ऑल � so I hope ledger account, ledger processing एंगे ने आने वाले निंगल को मानसिक लाइन में विश्वास करते हैं ना इनी परमावधि क्वेश्चन से निंगल दरने स्वयं उन्हें ट्राई आउट टेका इन निंगल लम डाउट्स होने के लिए तो नमल का दर निंगल दर इतने बच्चों ने दा कंपाउंड एंट्री आने दे नाले बोले और तेरी क्या ना दे सो कंपाउंड एंट्री Ledger posting mana dia tu mana, so trial balance yang buat kita kaya umbo, you will get a pretty good understanding of how bookkeeping is done. So atre mai kaya umbo, maybe if any doubt persists in any of your minds, we will take up a doubt clearing session. So go and practice on your own so that you become thorough with all this accounting process. So till we meet again, stay safe and happy.